वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आज के इस प्रेजेंटेशन में हम स्टडी करेंगे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग समझने से पहले हम अकाउंटिंग और मैनुअल अकाउंटिंग समझते हैं तो अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग एक प्रोसेस है रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन का प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में यानी हिसाब किताब लिखना हमारे बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना ये अकाउंटिंग सिस्टम है ट्रांजैक्शंस जो बिजनेसमैन करता है लेन देन व्यवहार जो बिजनेसमैन करता है उसको प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स में रिकॉर्ड करना कहलाता है अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है हम जो हिसाब किताब मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम जो मेंटेन करते हैं वो स्टार्ट होता है सोर्स डॉक्यूमेंट्स से दैट इज हम जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं जैसे बिल्स हो गए इन्वाइस हो गए और बहुत सारी चीज़ें हैं डेबिट नोट है रिसिप्ट है डेबिट वाउचर्स है क्रेडिट नोट्स है तो ये जो है दीज आर ऑल टर्म डेज ए सोर्स डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद अगला जो प्रोसेस हम करते हैं उससे हम जर्नलाइजेशन का काम करते हैं जर्नल इज द प्राइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो फर्स्ट बुक है उसे जर्नल कहते हैं जिसमें हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं इन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जर्नल रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको लेजर में पोस्ट करते हैं जर्नल का अपना एक अलग पर्पज है जर्नल डेली ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करता है आप उसको जर्नल में मेंटेन करो या सब्सिडरी बुक्स में मेंटेन करो जर्नल के बाद लेजर का एक अपना अलग पर्पज़ है लेजर बेसिकली बैलेंस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल अकाउंट्स के लेजर प्रिपेयर कर लेने के बाद बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस ट्रायल बैलेंस सिर्फ ये चेक कर कर देता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने रिकॉर्ड किए हैं उसमें जो बैलेंसेस आए हैं वो डेबिट इक्वल क्रेडिट है या नहीं तो ट्रायल बैलेंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेने के बाद हम प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स जिसमें हम इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं दैट इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली और बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो ये जो फाइनलाइजेशन है ये फाइनल अकाउंट्स प्रोवाइड करता है इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ये बैलेंस शीट अभी का क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बैलेंसेस हो जाते हैं तो ये अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है और यही एक अकाउंटिंग साइकिल कहलाता है इस अकाउंटिंग साइकिल को कंप्लीट कर लेने के बाद ये जो अगर हम मैन्युअली मेंटेन करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग क्या है तो अगर ये प्रोसेस हम मैनुअली हैंड रिटर्न करते हैं तो ये मैनुअल अकाउंटिंग कहलाता है मैनुअल अकाउंटिंग के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं मैनुअल अकाउंटिंग के जो लिमिटेशंस हैं उनमें है अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क बार बार हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ता है जैसे जर्नल से लेजर में रिकॉर्ड करना इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्टिंग करना पोस्टिंग के बाद बैलेंसिंग करना बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस बनाना ट्रायल बैलेंस में भी मेनली हम बैलेंसेस ही कैरी करते हैं फाइनल अकाउंट्स में नो डाउट पर्पजेज अलग अलग है लेकिन ये जो है ये एक डुप्लीकेट वर्क है बार बार हमें वही काम करना होता है लेबरियस टास्क है वेस्टेज ऑफ टाइम है रिपीटेशन ऑफ वर्क अगर होगा तो वो टाइम वेस्ट करेगा उसके बाद एक्सपेंसिव है क्योंकि स्टेशनरी रिक्वायर्ड है जितना बड़ा आपका बिजनेस होगा उसके हिसाब से आपको स्टाफ रिक्वायर्ड होगा उतना टाइम कंज्यूमिंग है जो हमारा बिजनेस प्रोसेस हम रिकॉर्ड करते हैं तो डेफिनेटली वो टाइम लेता है टाइम कंज्यूमिंग है स्लो प्रोसेस है ये रिकॉर्ड करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है तो ये प्रोसेस जो होता है वो स्लोली होता है डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स इसमें बहुत डिफिकल्ट है मिस्टेक्स को एरर्स को ढूंढना डिटेक्ट करना उनको रेक्टिफाई करना उनको करेक्ट करना ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस है और डिफिकल्ट है फ्रॉड्स भी इसी तरह से फ्रॉड्स बेसिकली कुछ नहीं है एरर का एक एडवांस फॉर्म है अगर इंटेंशनली किया जाए तो वो फ्रॉड कहलाता है और उसको ढूंढना उसको रेक्टिफाई करना उसको करेक्ट करना एक टफ टास्क है तो ये लिमिटेशंस हैं मैनुअल अकाउंटिंग के मैनुअल अकाउंटिंग के इन लिमिटेशंस को जो सही करेगा रेक्टिफाई करेगा पूरा करेगा वो है कॉम्प्यूटराइज अकाउंटिंग तो कॉम्प्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है कॉम्प्यूटराइज अकाउंटिंग एक सिस्टम है जो परफॉर्म करता है सेम फंक्शन जैसा मैनुअल अकाउंटिंग हैंड रिटर्न अकाउंटिंग करता है लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ जो डेटा है जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस की जाती है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्यूटर्स हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्यूटराइज अकाउंटिंग का यूज़ करती है क्यों क्योंकि उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं तो 
नो एनुअल रिचुअल ऑफ बुक्स क्लोजर मेनली हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना पड़ता है बुक्स को बैलेंस करना पड़ता है बैलेंस के बाद हम वो फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं लेकिन जो कॉम्प्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता है जैसे आगे चलकर हम टेली स्टडी करने वाले हैं तो इसमें ये मिनरल अकाउंटिंग की तरह बहुत सारे प्रोसेस हमको नहीं करने पड़ते जैसे जर्नल से लेजर में पोस्टिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है पोस्टिंग से बैलेंसिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस सिस्टम ऑटोमेटिकली बनाता है तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हमको करने की जरूरत नहीं होती हाईली इफिशियंट होता है तो इफिशियंसी लेवल इसमें ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि हंड्रेड हम यूटिलाइज करते हैं अपने रिसोर्सेस का तो इफिशियंसी लेवल बहुत अच्छा होता है उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड्स जो है इसमें यहाँ पर बहुत इजी हो जाता है ये प्रोसेस करने के लिए बहुत इजीली हम ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और फ्रॉड हम कर सकते हैं रिपोर्ट जनरेशन में डिले नहीं होता जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स तक हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं एक एंट्री अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद वो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट करता है तो रिपोर्ट जनरेशन में कोई डिले नहीं होता फैसिलिटी जो है वो परफॉर्मेंसेस हम एनालाइज कर सकते हैं परफॉर्मेंसेस हम स्टडी कर सकते हैं बहुत सारे कंपेरिजन वो ऑटोमेटिकली कर कर देता है सिस्टम सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है यहाँ पर जो हमें हम प्रोटेक्शन हम डाल सकते हैं एंटी वायरसेस हम उसमें डाल सकते हैं और हम अपने डेटा को अपनी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर कर सकते हैं इसके कुछ डिसएडवाटेजेस भी हैं तो डिसएडवाटेजेस में सबसे पहला जो डिसएडवाटेज है वो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम चाहते हैं जैसे अगर हम कोई पैकेज खरीदना चाहते हैं और उस पैकेज को हम रन करना चाहते हैं उस पैकेज को हम अगर चलाना चाहते हैं तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है ट्रेनिंग कॉस्ट आप जो भी स्टाफ से ये काम करवाने वाले हो तो उसका ट्रेनिंग कॉस्ट आपको रिक्वायर्ड होगा वो ट्रेनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आपकी जाएगी मेंटेनेंस आपको रिक्वायर्ड होगा तो मेनटेन करने के लिए आपको उसमें कॉस्ट मेनली आपकी इन्वॉल्व होगी मेंटेनेंस कॉस्ट आपको लगेगी हेल्थ हिजार्ड हैं जो कंप्यूटर के डेंजरस जो हेल्थ के लिए कंप्यूटर जिस तरह से है वैसे ये अकाउंटिंग सिस्टम भी जो है वो हेल्थ हिजार्ड हैं जब भी हम कोई अकाउंटिंग पैकेज सिलेक्ट करते हैं जब भी हम कोई सिस्टम पर बैठकर अकाउंटिंग का काम करते हैं जैसे एक एग्जांपल है मुझको अगर टैली पर काम करना है तो टैली जब अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो इसी तरह से और दूसरे बहुत सारे अकाउंटिंग पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल है जो ऑप्शन है वो हमारे पास काफ़ी अवेलेबल है तो बहुत सारे अकाउंटिंग पैकेजेस में जैसे हमारे पास जब भी हम कोई अकाउंटिंग पैकेज सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे बिजनेस से रिक्वायरमेंट वो हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना चाहिए वो अकाउंटिंग पैकेज ईज ऑफ यूज होना चाहिए आसानी से इस्तेमाल करते आना चाहिए रिप्लेस करते आना चाहिए मॉडिफाई करते आना चाहिए उसके बाद वेंडोर का जो रेपुटेशन है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम कोई अकाउंटिंग पैकेज को सिलेक्ट करेंगे तो एडजस्टेबल होना चाहिए करंट ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी करंट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको वो फुलफिल करना चाहिए उसी में वो एडजस्ट होना चाहिए उसके बाद पैकेज की जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ दैट पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा बिजनेस रिक्वायरमेंट है हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है उससे रिलेटेड होना चाहिए जैसे स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो पैकेज कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए बड़े बिजनेसेस के लिए जो उसकी पैकेज कॉस्ट होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए अपडेट्स रेगुलरली अवेलेबल होना चाहिए उसमें तो ये कुछ जब भी हम कोई अकाउंटिंग पैकेज सेलेक्ट करेंगे तो ये कुछ कंसिडरेशन हम करेंगे ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे अब अकाउंटिंग पैकेजेस में कौन कौन से पैकेजेस जनरल अवेलेबल है तो उसमें सबसे पहला स्प्रेडशीट हमारे पास अवेलेबल है स्प्रेडशीट जो होता है हम यहाँ पर स्प्रेडशीट रेगुलर हमारे एक्सेल की शीट्स होती है जिसमें हम अपना अकाउंटिंग वर्क कर सकते हैं प्री पैकेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी बने हुए बहुत सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर अवेलेबल है जैसे टेली एक एग्जाम्पल है बिजी एक एग्जाम्पल है और डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी सॉफ्टवेयर जो मार्केट में ईजिली अवेलेबल है प्री पैकेज है पहले से बने हुए हैं तो ये सॉफ्टवेयर का हम यूज कर सकते हैं कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एज पर अवर बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अगर हम कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है ई आर पी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो ई आर पी जो है ये एक बहुत वास बिजनेस सॉफ्टवेयर है जहां पर हम अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और ये अगर हम पैकेजेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं ईआरपी एक कंप्लीट सिस्टम है जैसे मल्टी कंट्री अगर बिजनेसेस होते हैं तो हम ईआरपी का यूज़ कर सकते हैं 
और लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है वो आउटसोर्स कर देना अकाउंटिंग वर्क को कहीं बाहर दे देना और वो अकाउंटिंग हमारे लिए कर कर दें तो इस तरह से ये अकाउंटिंग पैकेजेस हम यूज़ कर सकते हैं तो आज के इस लेक्चर में हमने स्टडी किया कि अकाउंटिंग क्या है मैनुअल अकाउंटिंग क्या है अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है और कॉम्प्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है उसके एडवांटेजेस उसके डिसएडवांटेजेस जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करेंगे तो क्या चीज़ें हम कंसिडर करेंगे और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमारे लिए अवेलेबल हैं अगले लेक्चर में हम अब स्टडी करेंगे अगले लेक्चर में अब मैं आपको बताऊंगा टेली क्या है टेली का इंट्रोडक्शन दूंगा और टेली किस तरह से परफॉर्म करता है कौन से बेसिक फंक्शंस टेली में किए जाते हैं इस तरह से आगे आने वाले लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं थैंक यू